mooi weet wat gevraag word. Ek gaan nou nou vir julle voorbeeld daarvan doen, en dan kan jy baie mooi sien, um, wat ek toch bedoel. Enige gedachte woorde, moet jy neerskryf, want jy kan dink, seker onderwerke, hier die gedachte kan bereik, waar die prikkels wees, wanneer jy jou vraag moet beantwoord. Met ander woord, as jy jou vraag jy kry oor diabetes, dan skryf jy som op die vraagstel, dat het die tete is, bloedgeloose vraag met die hoog is, en dat jy twee type skryf, een inspiring nodig het, type 2 wat die water in jou leven kom, wat jy net met met die kopse voorgebruik, en dan wat die vraag beantwoord, dan het jy hierdie voorkie, wat vir jou prikkel om op hier ander gevoer te skryf en te onthou. Het is belangrijk dat jy die inspeksie so vervuldig lees. Um, ek het baie jonge metriek vraag stel en gemerk, en het is baie keer so hard seer, um, dat kinders begin, hulle sien die woord, en hulle trek weg, en hulle lees nie raar, baie moe nie, wat graaf nie. Um, en dan verloor hulle onnodig punte, want hulle word al uitgevang, of hulle die vraag verkeerd interpreteer, en dan het die eerste kans om die rechte antwoord neer te skryf nie, want jy verstaan nie die vraag nie. So lees baie baie mooi, gebruik ook by luider om jou keywords te onderstreep, um, of koukies, dat jy precies sien wat word rarig nie vir vraag gevraag. Wat ook belangrijk is, is dat jy onthou, um, jy lees die vraag, tot in die einde, wanneer jy sy punte sal met stelling sê. Want as die vraag vir jou sê, as punte tel, dan weet jy, jy moet baie meer skry, as wanneer die vraag bijvoorbeeld nie twee punte tel. So dis, is belangrijk dat jou vraag jy lees, van dagdag, maar ook tot by die punt op die einde. Um, Oke bron, soos een schoolprint, grafiek, tabel, moet jy baie mooi beseer, Dit word gewoonlik in die vraagstel gesit, so dat jy dit moet gebruik, wanneer jy die vraag antwoord. Um, kyk baie mooi in die spotprint, kyk mooi wat gesê word daar, wat klein skrif, wat uitgedeeld, selfde met die grafiek, kyk mooi wat op die X en die Y is, um, en wat die grafiek verteenwoordig, en hulle spotjes of printjes besedeer het baie mooi. En dan as jy antwoord, verwees dat printje op die bron op die spotprint, in jou antwoord. Skryf nie, kies en lees wat met blauw of swart in. En dan, wees voorzichtig vir MS school of Engelse slang, weer my ons is vraag so vaar as moendlik. Jy moet al die vraag op die bladstak begin, en dan streep getrek word na die voltooiing van elke vraag. Dan, is dit belangrijk aan die einde van die vraag, sal het jy al jou vraagjes beantwoord, het jy terug gaan, en kyk, dat jy wel al die vraag beantwoord het. Excuse me, Mr. Brucie? Yes. Could you perhaps leave the meeting and join again? Your sound is really unclear. It's a bit choppy for yes. us on the side. Yes, definitely. I'll do that. Thank you. Good. Um, die woord is ek, um, ons gaan kijk van die eerste plaats. As jy boek in, plaats ek vir hierby van die examenrichtlijne, ek het reeds gesê, examenrichtlijne is wel belangrijk. Um, vir, um, good morning, uh, uh, sorry uh, Ms. Duplessy, jammer. Jy het jou werk nie mooi geleerd, maar jy verstaan nie rare hoe die vrouw, precies wat die vrouw verhoor. So, uh, jy vrou Duplessy, kan jy my hoor? In die eerste plek, na die, na die vraag stel, as jy gaan kyk, daar gaan 6 vraag wees. Vraag 1 is kort vraag. Dit dek al die verskillende onderwerpe, um, al die afdelings wat ons doen, verbruik ek voedselkleding, passing en entrepreneurskap. Dit tel so 20% van jou vraag stel. Dan die verbruik ek, tel 40 punte, saam met die voedsel en voeding en die interneerskap. Dit is nou drie grootste afdelings die die meeste waard gevraag word. Dan as jy gaan kyk, kleding tel slags 20 punte, en huising interieur tel ook 20 punte. So, dit is baie belangrijk dat jy ook kyk, ons gaan nou nou kyk na die tyd wat vir elke vraag hier gehanteer word. Dit is belangrijk dat jy ook kyk, hoeveel tyd jy het vir elke vraag, en dat jy dit in acht sal neem, en dat jy nou vraag beantwoord. Nou, verder is al die vraagjes in jou met die vraagstel is verplichtig. Jy gaan die vraagstel kleine uit 
antwoord boek, jy gaan jou vraag is nie antwoord boek, en daar is nie um, ekstra blaadjes, is net jou vraag stil, en jou antwoord boek, dan moet die vraag is voor hem net, soos die nummeringsvaasel is, met ander woorde, net soos die vraag sal sy vraag stel, so noemer is, moet jy dit jou in jou antwoord boek ook noemer. Elke vraag moet voor nieuwe plaats sy gedeen word, en dis goed as jy alleen die vraag kan trek, dan weet die persoon wat jou vraag sal gaan merk ook, dat vraag klaar is. Jy moet die sakrekenaar sambring as jy kan skryf, swaard of blauw, dit is al wat aanvaardbaar is, en dan die belangrike kyk na die spelling, sinkonstruksies, en dat jy nekies en lees voor skryf. Ek het een paar jaar met met die um, eindexamen vooral sal hy gemerk, en ek moet vir julle sê, dit is raar of baie frustrerend, as jy moet gemerk, en jy sikke om kinders een skrift op die cijfer te probeer, baie, en probeer om nekies te skryf. Ek weet baie van my studenten sê wat vir my, as hulle begin stres, of hulle sien tyd loop uit, dan skryf hulle vinnig, um, dan begin ek lelik, maar probeer raar um, om nekies te skryf, dit maak dit makkeliker om het te werk, en dit is meer toegeeflik met punte dan. Dan die samenstelling van die vraagstel, die vraagstel, dit staat met 3 uur vraagstel van 200 punte, um, ja, 200 punte, daar is iets verplichte vraag, soos die onderuit in die gezicht, die kortvraag, die verbruik, die voedsel, kleding, wat is in die interneerstap, en die vraag wat gestel word, word meestal gebaseer op palestie, scenario, spaarende gebied, of vriendjes, etikette, recepte, spuis, en ander toepasselijke vroege. Ons het een paar van hierdie um, vraagjes, um, wat spaarende, en etikette, en gevallen is, het wat ons ook gaan behandel, soos in die sessie, dag en vrijdag sessie, so dat ons ook vir jou kan help, om die vraag beter te verstaan, en het om het antwoord. Dan die dag van die examen, dis baie belangrik, dat jy sorg dat jy een goeie nachtres ingekraai het, um, en die vraag is baie lang, en is uitputtend, en dit is goed as jy gaan geslaap, en dit is hier kracht en energie. Jy moet die 1 uur voor die begintheid van die examen in die school wees, so dat jy lekker rustig kan wees, en so dat genoeg tyd is om dit hier te gaan, um, en die uh, ek die vraag stel ook gewoonlik vir klein bykie voor uitgedeel wat mens al hier kan kyk, um, so wees, wees tyds, dit gaan natuurlijk af van school tot school, dit is school, hoef jy met half uur voor die tyd al is, maar soos dat jy nie loop sê, dat jy nie jou verslaap nie, want dan is dit so my nie al voor jy nie akkers gaan skryf nie. Wat jy moet saamgaan, is een sakrekenaar, een pen, potlood uitvoer en een taal, um, wat ek altyd vir my leder sê, is om um, highlighter saambring, sê so, highlighter sê, kan jy geleer op die saambring, um, gebruik die gewone om woorde te kring, of te highlight, um, so dat jy baie keer kan sien, wat aardig vraag gevaar word. Jy moet jou tyd goed gesteer, daaronder is die tabel wat jou verander, jou vraag is, jou verbruik die voedsel, en in die meerskap om 340 minuten om te beantwoord, jou kleren en behuis, ja, om 22 minuten. So hou dit vir gedag, as jy vraag, vraag beantwoord, dat jy nie onnodig die tyd spandeer, op um, vraag en op die eind in jou vraag stap kan klop maak nie. Het is belangrijk, dat jy maas as voldig die vraag sy lees, en die antwoorde uit die uitleg te highlight, om seker te maak, dat jy elke aspect van die vraag verstaan, en um, by jou antwoord insight. Um, Woorde soos, geet twee voorbeelde, byvoorbeeld, so die toekie highlight, dan weet jy in jou antwoord, jy moet twee voorbeelde geef. Enige gedagte, of woorde, neerskrik, waarin jy dink oor sekere onderwerpe, met ander woord, as jy vraag jy oor die abete skryf, dan kan jy so neerskrik aard, en hoe is seker vlakke, um, en sy lien word graag afgestaan nie, um, sy kie hoe het, so wat jy haalt, as jy die vraag die lang vraag moet beantwoord, dat jy kan terugverwees na, na hierdie woordjes. Belangrijk dat jy die instructies sorgvuldig lees, jy moet voorbereid is om bronne te kry, um, te preteer wat die vraag nie gesluit is, dan weet jy dit nog nooit voor om te sien nie. Um, daar is tyd, um, waar denk ek, hoe denk ek vraag, wat vir jou bykie uit die verwacht het, my bykie uit die website moet denk, dit kan vir jou bykie onbekend lyk, 
wat jy voel jylle nie gedeer het, maar dit is juist te kyk op die werk wat jy ken, of jy dit kan toepas in verskillende situaties. Um, dan die elke bron, spotprint, die grafiek, die tabel, die straal, die print, wat jy baie mooi bestudeer, en dan moet jy daar ons met die rede daar sit. So in jou antwoord, moet jy gewoonlik terug verwees aan die bron, die grafiek, of die illustratie, die spotprint. Ons gaan vandag een paar vraagies um, doen, wat te doen het met bronne, um, so dat jylle moet kan sien, hoe beantwoord jy die vraag, die bron gebaseerd is, en as ons ons tweede sessie gaan praat, um, gaan ek vir jylle een sprint geef, daar gaan um, die eet van die persoon wees, wat ook onder andere zorgvuldig moet bestudeer, en dan moet jy dit gebruik in die beantwoording van jou vraag. So bron is daar met die redes, jy moet dit saam met die kennis wat jy het gebruik, om jou vraag te beantwoord. Nee, jy moet nie kies en lees wat met jou zwart in geskryf. Um, jy het reeds gesê, dit is groot frustratie, as maalsiener in jou hand kan lees nie, en jy kan dan op punte, uh, van jou punte nie kry, omdat die werke nie kan uitmaak wat jy skryf nie. So, moet nie jou self die nadeel dier on te skryf nie, um, probeer liever die kies vadiger en die kies te skryf, want jy weet, um, dit is makkelijk om waar te lees. Probeer om weg te blijf van iets met staal, of enige ekse woorde, um, en dan gevraag om die nieuwe blad te begin, en die streep ek, maar die vloeing van die gevraag, en dan einde van die vraag, is dit baie belangrijk, terug, en dan kyk, seker maak, jy elke liewe vraag jy beantwoord het, wat op die vraag sê is. Ek het al leders gehoord, wat sommer uh, op 8 punt uitgelaat het, want hulle het nooit teruggegaan na hulle vraag, sal nie hulle besmoe geskryf, het op hulle arms en hulle het gerust, en hulle het nie teruggegaan na die vraag, is ons seker dat hulle het elke liewe vraag jy die vraag sal beantwoord het. So maak seker, um, jy het elke vraag beantwoord, gaan weer terug, jy het daar daar voor. Dan die kort vraag is, um, jy gaan dit nie jou antwoordboek doen, jy nationale antwoordboek, ons krij een eenvoudig kese vraag, en ek ga vir julle hier so um, wijs uit my goed, so is ons meer eenvoudige kese vraag is, waar jy gewoon die nummer kies wat meer skryf, en nou kan jy optie A, B, C of D moet kies, nou hoe ek altyd die vraag hier beantwoord, is ek kyk altyd eers um, wat is die jyltemal verkeerdste antwoord, en dan krap ek die dood, en op die einde, dan kan ek so uitvind, wat dit is die rechte antwoord, as ek nie doodlik weet, wat die rechte antwoord is, dan kan ek gaan die verkeerde vraag, die verkeerde antwoorde uitkrap, en dan op die einde kan ek op, waar die rechte antwoord uitkom. Wat baie belangrijk is, is dat jy, as hy die verkeerde antwoord, um, moet die vraag uitloos, en as jy een punt in die beste antwoord, die punt vir dit nie weet, Los om hier, gaan aan met die vraag, kom jy later terug, dan leer jou hom beantwoord. Wat ek ook vir jy die aanraad, is om nie op en te los, en as jy nie een van die van drie, sy antwoord weet, moet nie dit net los, nie raai, die kans dat jy kan recht raai, is los. Skryf dan um, A of B, wat jy sal doen met die antwoord van wees. Ook baie belangrik, as het kom by die antwoord van hierdie meervoudige vraag, is dit belangrik dat jy vir my hulle vraag, dit is die correcte antwoord, en skryf slecht die letter dan die vraag nie, so moet nie vir my dan A en B skryf, as jy denk om 2 is weg nie. Jy moet kyk wat er een is die correcte antwoord, en as jy nie kan kies nie, raai een van die toe. Jy mag nie die antwoord skryf, dit word dan in die eindes nie recht gemaakt nie. Dit is baie belangrik, by hierdie vraag, mag jy nie die antwoord gee. Ok, wat kan kyk ons gauw, uh, na die pas ietens. Uh, Sies, ek soek het nie. So, dit is die pas ietens, of af voor ietens. Jy het item in B, wat jy gewoon pas by jy item in A, en jy moet slechts die oorde 1 stem in die leder langs vraag om in jy is. So, jy gaan kies 1.2.1 versekeringskontrak. Jy gaan kies wat er in het is. Jy moet sê nou, maar jy sê het is hier, gaan jy sê lang baie belangrik, kijk na die verskillende opties, wat ek gewoonlik doen, is as ek die woordkie, uh, as ek 
the describing scene as kung saan bata is ang pinagkuha yung mga si um, pas vater in peace and kulong all by be the pas. Um, don't eat if it was it is okay any keyboard when it's a afro or it's the identifier but with stalling he would be now any afro he would have understood the lies but I can get um identifier she can this three pente but writers press six in Africa in it in flows if her bound time give us a slack the letters to keep long see for all new news so you have no guy Wat er van hulle, wat er drie, is van toepassing op die vraag. En nou, as jy nog kan ontdaar die verbruikersprys index, is al die beeldige mankie um, producte, wat is sin gebruik, wat vir ons idee gee, wat elke maand gemeet word, en wat vir ons idee gee, of die inflasie koos toe neem, of, of, of prijse van koos producte toe neem. En inflasie is nog steeds stijging in die prijs van goedere dienste. So, as ons nou die vraag hier wel gaan beantwoord het, sal ons gaan kyk het, wat is van die volgende punte het verband met die verbruikersprysindex en met inflasie? Belangrijk, hoe ek highlighters gebruik. Ek sal gaan kyk of ek hierdie kan highlight hier. Ja, as jy highlight, dan die karren woord, dan help dit jou om die vraag baie mooi te beantwoord. Nou, as ek hier gaan kyk, as ek die verbruikersprysindex, is waar die vraag hier gaan highlight, en ek gaan highlight in flasie, dit is basis wat oor my vraag hier gaan. Nou, in die eerste plek is het belangrijk, as jy dit nou so mooi uit een gehighlight het, kan jy baie mooi sien, jy moet drie punte sien, kom ons gaan kyk, hy tel ook hier onder drie punte, so dit, dit geef jou aanleiding, jy kan nie een punt skryf nie, jy gaan vir my drie antwoorde hier moet geef. Dit gaan oor die verbruikersprysindex en dit gaan oor inflasie. Kom ons gaan kyk, inflasie is een proces van aanhoudende afname en prijse van goedere en dienste. Dit is verkeerd. Dit kan glad nie waar wees nie. Kom ons om my so maak. Dit gaan nie werk nie. Kom ons krap ons om my door. Dit gaan nie werk nie. Hy is verkeerd. Want het is stuiging in prijse van goedere en dienste. So daar kan nie raak. Dan, om in vlaas te meet, kyk ons hoeveel die verbruikersprys index verhoog het, dit is korrek. Die levenskoste verhoog elke jaar as verhoog van stuiging in voedselprys en die versiteit van brandstof, dit is waar. In vlaas die verhoog die koopkracht van geld, dit is die waar nie. In vlaas die maak die koopkracht van geld, en die rins. Die verbruikersprys index word gemeet dier die gemiddelde prijs van sekere goedere wat op een maandelikse basis dier besigheden gekoop word. Dit is nie vraag nie, want dit is wat op een maandelike basis dier gesinne gekoop van word. So daar hierdie kan ook nie raak wees nie. So as jy na basis kan kyk na hierdie vraag hier, dan kan jy sê, o is verkeerd, die kan nie raak wees nie, die kan nie raak wees nie. So wat bly oor? B, C, N, E. En dan gaan kyk jy en as jy gaan kyk op die stuiging van inflasie, is op die verbruikersprys index gebaseerd, dit is recht. So dit is die dubbele manier om seker te maak dat jy jou vraag hier recht beantwoord het. Ok, dan gaan kyk ons gauw nog die correcte term vraag is, wat ons, o, jy is nou uit van die in nie, die correcte term vraag is gewoonlik vir hulle vir jou, het is vraag 1.4, vir hulle vir jy sal sê 1.4.1, geef vir my jou woord wat kronies siektes toestand, waar die bloedglikose vlakke heel tyd hoog is, dan verwaf hulle jy met een woord gee, en dan kan jy bijvoorbeeld diabetes daar ontsnap. So dit is die voorbeeld van die correcte termen wat jy moet gee. Dan gaan kyk ons sal wie dat is. Ek laat daar die spreek. Goed, die volgende is afdeling B, vraag 2 tot 6 is daar gewoonlik ander terme wat hulle graag gebruik maak van, en dit is belangrijk dat jy die terme sal verstaan om te weet hoe jy die vraag moet beantwoord. Nou, alle vraag wat in die antwoordboek beantwoord, vraag 2 tot 6, die vraag kan kort of langer antwoorde vereis. Vraag wat korter antwoord vereis, dit toets die vermoe van die kandidate om een gedetailleerde, kort en bondige antwoord te geef, Het is belangrijk om sleetelwoorde of frases te bepaal, maar die frase en instrukties vir die antwoord is. 
die puntenbediening gee ook een aanduiding van hoeveel inlichting vir die antwoord vereis word. Ek sê dit oor en oor vir my lezers ook, het is baie belangrijk mens lees een vraagie tot by sy punte en gee dit jou baie goeie aanduiding van hoe jy dit beantwoord. Nu is gewoonlik die, as jy ietsie moet lees, um, uh, dit word gebruik van die stelling, antwoord die stelling is in die sin gegeen moet word, noem is gewoonlik koodwoordjes wat jy nie noem. Of maak jy lijst van, is word gebruik van die antwoord een woord is, of wat die lijst van die teams bestaan. Noem of maak jy lijst is gewoonlik koodwoordjes. Gee, gee een voorbeeld, um, ja, dit, dit word gebruik van die antwoord die reer of een voorbeeld is, dan langer antwoord vraag. Dit is die vraag wat baie keer ik die langer antwoorde vereis, en jy moet die, die bron in die situasie gewoonlik baie mooi ontleed, um, as hulle dit vraag. Dit is gewoonlik jou denkvlak 3 vraag, wat een bykie moeiliker is, wat een bykie meer punte tel ook. Nou, hierdie vraag, begin met die aksiewerk goed, wat een duidelijke instructie gee, oor hoe jy hierdie vraag gaan moet beantwoord. As die vraag sê, gee jou mening oor, dan moet jy gaan lees wat in die geval is, die staan, en jy moet jou opinie daarover um, of oor neerskryf. Verduidelik waarom, is een bykie langer vraag, bespreek waarom, analyseer en evalueer. Ons gaan nou nou bykie daar oor praat, maar analyseer en evalueer is, evalueer is een is 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 werkwoord waar jy moet gaan na vraagie doen, jy moet gaan kyk, wat is die goeie eindskappe, wat is die positieve eindskappe, en dan moet jy gewoonlik een optie kies. Um, gewoonlik moet jy een recept evalueer om te sê of het geskik is vir iemand wat ons op een roos het, dan gaan kyk jy sê jy wat is al die goeie, wat is al die goeie bestanddele vir ons op een roos en dan evalueer jy of is dit een goeie recept of is dit een slechte recept. So evalueer, kyk jy na die positieve en die negatieve eigenskappe en jy maak gewoonlik een besluit. Ons het so'n vraag jy in die vraagstel wat ons ook um, gaan behandel, dat jy mooi sal kan sien hoe dit gedoen word. Examinators wil nie net die kandidatische kennis van die vak toets nie, maar ook hulle vermoens om te verstaan, interpreteer, toe te pas en te redeneer. Dit is waarom kandidaten dit was gevra word om te verduidelik ons om een antwoord te motiveer. Um, goed, nou die onder is ek om aksiewoorde in vraag wat een langer antwoord vereis. Nou as jy die woordkie vergelijk krijg, dan sal hulle vir jou gewoonlik niet vergelijk, gewoonlik twee, twee um, items. Dit beskryf alle situaties, jy moet die verskille en die ooreenkomst sit tussen hulle aanduid. En dit moet in tabel formaat beantwoord word. As hulle vir jou sê, tabeleer beantwoord. Tabeleer beteken, jy moet dit in die tabel vorm skryf. Dan is het baie belangrijk dat jy die tabel sal oortrek en jou antwoord daar invul. Um, jy gaan in die eindexamen gaan jy punte verloor as jy nie tabeleer wanneer dit die opdrag is nie. Ok, as die vraag vereis dat die kandidaat die antwoord in tabel formaat moet beantwoord, moet die kandidaat die instructie nakom. Een punt sal afgetrek word en dien dit nie in tabel formaat beantwoord word nie, um, soos wat die vraag word. Definieer is die eenvoudige definitie is nie genoeg nie. Die kandidaat behoort een geskikte voorbeeld, diagram of formule te gebruik om die definitie van die concept te demonstreer en te verduidelik. Ons het sikke vraagjes in, maar entrepreneurskap is so ek een bykie later aan kan raak, dan kan jylle sien wat ons hiermee bedoel. Bespreek, oorweeg die argument, die vir en die teen argumente, die concept wat in die vraag aangebied word, kan die dode met al by kante van die saak stel en het definitieve gevolgtrekking maak. Beskryf is wanneer die hoof kenmerke van iets gee, kan die dode mag dat meer moet doen as slechts die idee wat in die vraag beskryf word, hulle moet ook die idee kritis beskou. Verduidelik, interpreteer, maak duidelik en gee die betekenis van die idee en die vraag. Kan die dode kan een voorbeeld om, om hulle begrip van die idee te doen. Geer redes vir verskille in opinie en probeer om oorzake te analyseer. Rechtvaardig of verdedig, jy moet redes gee vir besluite of vervolgtrekings en jy moet logische argument aanbied. So rechtvaardig beteken, as ek vir jou sê, rechtvaardig waarom jy die recept geskik is vir diabete, dan moet jy vir my met redes, dan bewys hoekom die recept vir diabete geskik sal wees. Geer die hoofdtrek op skets, 
Dit is in dit woord opsomming die wat jy moet geef van hoofdpunte. Ons nie vreselijk baie persoon hierdie nodig nie. Analyseer um, wanneer jy die idee deeglik moet onderzoek um, en wees dat jy rarig verstaan wat jy vraag word. Analyseer trek jy gewoonlijke vraag jy uit mekaar uit en probeer om mooi verduidelik. Evalueer en met die waardebepaling van die idee doen, kijk na positieve en negatieve aspekte, om sy dit reeds bespreek en geer redes vir die gevolgtrekking. Baie keer, vraag ons, evalueer die geskiktheid van die maaltijd vir die persoon wat ons te peroos het. Dan sê jylle vir my, um, byvoorbeeld, daar is calcium in wat belangrijk is, wat help met sterk bene en tanne. Ja, jy sê vir my, wat is alles goed in die receptie, maar as die kom, op die einde bij een gevolgtrekking, dan vergeet jullie baie keer om gevolgtrekking te beschrijven. Beskry- een gevolgtrekking is bijvoorbeeld iets zoals, ja, hierdie recept is geskik voor een diabetes, of hierdie recept is niet geskik voor een diabetes. Nie. Ons het so een wat ons uh, nie nog gaan doen ook. Analyseer kritisch, jy moet inlichting sky onderzoek en kritisch interpreteer, skep, kan die dode met inlichting gebruik om te voorspel of skep een skep op een skat om een projectie te maak, en dan die punte toekening is een aanleiding van hoeveel feite die kandidaat moet skryf. As een vraag die acht punte tel, dan weet jy, jy kan nie net twee antwoorde lees nie, jy moet die minste vier antwoorde lees, om dit mooi um, verduidelik. En die vraag specificeer dat die, in die nie vraag specificeer dat die antwoord in paragraaf voorwoord aangebied moet word, moet hulle die antwoord in een paragraaf skuif, en die punt gewaas nie. Een punt sal afgetrek word, as die instructies nie nog om word nie. Oké. Okay. Goed. Ek moet gaan by my skies. Na die eerste pakkie notas wat ek het, beweeg van die idee, na die vervoordiging en die bemarking van die predik. Ehm, um, Ek, gaan, ek wil jylle met graag, jylle moet vir my jylle penne uitdraag vir jylle potlode, en soos ek aangaan, kan jy nota kies maak, ek gaan um, die potentieel winstgevende bezigheid en die formulering van die idee gaan ek vir jylle met powerpoints uh, bykie meer van dit vertel, um, wat ek wil lees, jy moet met die bladsuit die voor jou sit, en soos ek aangaan, um, ek gaan eerst net die bladsuit behandel, um, soos ek aangaan, so kan jy nota kies by my. Goed, mense, as ek kijk gaan na jou nootakie, sal jy sien, um, ons het nou baie entrepeneurs kies een bezigheidsidee wat hulle denk suksesvol gaan wees en wat vir hulle baie rijk gaan maak. Maar na een paar jaar dan mislik die bezigheid en verloor hulle al die geld wat hulle in die bezigheid het beleed. Um, statistieke sê, van uh, 10 entrepeneurs wat bezighede begin, is, is 6 van hulle, 60% van entrepreneurs is onsuccesvol. So, dit is baie belangrijk, as jy een idee het, dat jy baie mooi moet gaan navorsing doen, en jy moet baie passievol en enthousiastisch wees, um, voordat jy met so'n so project aanpak. Maar mark navorsing is baie belangrijk, dit um, maak, dit, dit, dit wees vir jou, wie jou tyk in mark gaan wees, wat hulle bereid is om vir jou product te betaal, en um, dit geef jou ook idee of jou bezigheid um, winsgevend gaan wees. Goed, hoe weet jy of jy jou winsgevende bezigheid het? In die eerste plek is het baie belangrijk, jy moet een product het. Een product wat jou teiken maak van hou, um, wat hulle tevrede is nie, en wat in hulle behoeftes vervul. Dan moet jy een teiken maak het. Een product, jy moet een teiken maak het, dan moet jou prijs van jou product so wees dat jou tekenmark bereid is om die prijs daarvoor te betaal. So jy moet een geskikte product hee, dit moet voldoen aan die behoeftes van jou tekenmark, en mense moet bereid wees om die prijs wat jy daarvoor vooral te betaal. Nou, hierdie acht feite is dus vereist is vir potentieel dinsgevende jesigere. Um, en hierdie is baie belangrijk dat jy die opskrifie gaan leer met die acht feite onder dit. Die, um, in die eindheidsame, in die afgelopen drie jaar, het hulle nogal hierdie vraag gevraag, en hulle geef jou een situasie, en dan vraag hulle vir jou, die, um, jy moet sê of die bezigheid op die lange dier wins gaan maak, of het potentieel winsgevend gaan wees. 
En dan moet jy hierdie acht feite, um, moet jy nog gaan kyk, jy moet gaan kyk wat er, wat, die situatie, die geval is die wat hulle vir jou gee. Um, wat er van hierdie acht feite kom in jou geval is die voor? Um, en dan kan jy dit noem. Ons gaan nou nou so geval is die doen, dan sal jylle baie mooi sien waarvan ek praat. Ok, die eerste enig is, uh, entrepreneer moet baie passievol wees. As hulle passievol is, um, dan wees dit in die manier hoe hulle met hulle klient en hulle werkers behandel, en jy moet passievol wees, want jy gaan ieris wandeer om um, jou product op die markt te kraai en begin, en mens werk baie, baie hard as jy entrepreneer is, so is baie belangrijk dat jy passievol moet wees. Passie maak ook dat mense enthousiastisch is, en dit is baie aansteeklik. So dit is een groot um, pluspunt as entrepreneur passievol is. Dan is het belangrijk dat jy een tykenmark het, een tykenmark, die definitie van een tykenmark is die specifieke groep mense wat de behoefte het vir jou product en wat het sal koop, wat bereid is om die prijs te betaal wat jy daarover vraag. Die product of dienst moet in die behoefte van hulle vervul. Nou, een bezigheid kan suksesvol wees net as die tykenmark baie groot is. As jy een klein tykenmark het, dan gaan jy sikkel om een winst te maak uit jou verkoop is. So dit is baie belangrijk, jy moet die tykenmark kies wat groot genoeg is, so dat jy kan aan jou blij winst maak. Dan moet jy een product of dienst sê, wat in die tykenmarkse behoeftes vervul. Dit moet voldoen aan jou tykenmarkse behoeftes. Jy moet seker maak, dat die prijs ook in hulle behoeftes vervul. Met ander woord, dat hulle product sal koop, en dat die prijs, um, dat hulle die prijs sal betaal. Navorsing oor die product en die dienst is baie belangrik, voordat jy dit begin maak. Dan moet jou bezigheid een mededing in die voordeel heen. Nou, mededing in die voordeel is iets die, wat jou bezigheid um, beter maak as competitie of mededingers. Nou, daar is een paar um, maniere waarop jy jou product of jou dienst beter kan maak. As jy uitstekende dienst het, gaan mense waarschijnlijk eerder by jou koop, by product koop, um, as by een soortgelijke maatskapie wat nie een goeie dienst het. Ek denk sommer, as ek um, wil in oor na weke wil chokolade koeke verkoop en um, my prijs is goed, en ek gaan laai dit by mense sy huise af, met ander woord, hulle wil nie uit te kom na winkels en rijen te gaan staan nie, ek gaan laai dit by hulle huise af, dan beteken dit, ek het een goeie dienst wat ek lever, so mense gaan in eerder by my chokolade koeken koop, as hulle weet, dit word op een sekere tijd by hulle huise afgelaai, en dit is van goeie kwaliteit, en dit is goeie prijs, as wanneer hulle na winkel toe gaan, en hulle weet nie altyd wat hulle gaan kraai nie, jy moet in raie staan, so um, dit is een manier hoe jy jou bezigheid kan beter maak. Um, kwaliteit producte wat jy gebruik, die beste kwaliteit bestandelig, jy natuurlijk die beste kwaliteit producte, jou um, producte sy prijs moet goed wees, en natuurlijk wat een groot voordeel is, is jou um, plek wil jy jou product verkoop, nou by jou tykenmark kan wees, want jy een baie groot voordeel. Die prijs is belangrijk, die klienten moet bereid wees om jou product of prijs te betaal, en die verkoopsprijs moet alle uitval besteek, en dan moet winst by ingereken word, so dat jou bezigheid volhoudbaar winstgevend is, so dat het om winst te maak. Dan in jylle nota staan daar ligging, jylle kan onder ligging by punt 6, ek is um, op by die plaatse wat sê beweeg van die idee na die vervaardiging en bemarking van die product, Ik denk by A, identificeer die potentieel winstgevende bezigheid, is ek by punt 6, waar lugging staan. Jylle kan by lugging net vir my inskryf, onder dit omgeving en ekonomie, dit moet ook daar staan. Nou, die lugging het ons reeds gesê, as jou bezigheid na by jou tykenmark is, is het goed? Omgevingsvriendelike instanties is die sal al hoe meer gewild, so as jy jou product het, wat van omgevingsvriendelike verpakking byvoorbeeld gebruik word, dan sal dit um, tot jou voordeel wees, um, as mense producte soek wat ekovriendelik is. Um, en dan natuurlijk, die ekonomie is ook belangrijk. Um, mens gaan die ekonomie top met hou, um, as jy met jou bezigheid begin, as het slag gaan, en het gaan, Zuid-Afrika gaan dier een recessie, dan is het ook nie een goeie idee om jou bezigheid te begin nie dan moet jy jou bezigheidsidee 
moet iets op een paar mense wat in jou tekenmark val. En jy moet, dis, jy moet gaan kyk of hulle van die product hou um, en of hulle bereid is om die prijs te betaal wat jy vir jou product gaan vraag. Doe navorsing of hulle behoefte na jou product het en vind ook uit oor die prijs of die bijna begroting sal inpas. Met ander woorde, kom ons sê, ek besluit, hier is de min uh, nagerechte in Zuid-Afrika in die mark vir mense wat diabetes het. Diabetes is een siekte waar jy nie baie suiker moet inneem, jy moet versuchtig wees met suiker, want jou lichaam kan nie jou suiker vlakke beheer nie. Nou as ek besluit, ek wil een uh, um, nagerecht maak vir diabetes, dan sal ek nou natuurlijk al die suiker moet vervang met kunstmatige versoeters en goed, en dit gaan beteken dat ek redelijk marknaafvolsing moet doen, maar, ach, ek sies product, uh, product um, ontwikkeling moet doen, maar jy gaan eerste jou product, as jy hom gemaakt het, toets op een paar diabete, op een paar mens in jou tekenmark, en eers kyk of dit vir hulle sal werk, of hulle daarvan sal hou, voor jy dit enigszins begin bemark of begin verkoop. So dit is baie belangrik, um, hierdie, um, Ja, dat jy dit in acht neem. Dan die kapitaal en die aanvangsfinansiering, um, dit speel een groot rol. As jy een bezigheid begin, is het baie belangrijk dat jy um, met genoeg geld begin. Baie entrepreneurs is onsuccesvol omdat hulle hulle bezigheid begin met te min geld. Sommige mense krijg dit raag om, om geld by financiële instelling te leen, maar dan spandeer hulle ook te veel van die geld op toeristing, of hulle um, ja, gebruik dit um, nie, nie correct nie. So, jou kapitaal in die aanvangsfinansiering is baie belangrik. Meneer hoe jy jou um, kapitaal in aanvangsfinansiering, as jy bezigheid begin en bykie kan beperk, is om byvoorbeeld producte um, uit jou kombuis uit te maak, of uit die garage uit te maak, um, dan hoef jy nie extra lokaal te hier, um, en jy extra hier geld moet betaal nie, so as jy producte uit jou kombuis het, of uit jou garage het kan maak, dan spoor jy bykie op die kapitaal, wat jy gaan moet leen in die begin. Een bezigheidsidee moet pas by jou vermoe, om kapitaal in die handen te kry, genoeg kapitaal is nodig, om een sukses van die bezigheid te maak, um, daar moet genoeg kapitaal wees, om die bezigheid te begin, en te bedrijf, tot die bezigheid vins maak. Nou wat mens vir taimal vergeet is, um, as jy kool wijnkies gaan maak, en jy wil het by die school snoepie verkoop, gaan jy somme dadelijk vins maak. Want jou maag gaan sê, jy kan al kompuits gebruik, en al water en elektriteit, jou van ons te betaal nie, um, maar jy, en dan, as jy die geldkies wat jy maak, by die school, die wins kan jy dan gebruik, en in jou sak steek, en nieuwe voorraad koop. As jy, een groot maatskapie het, um, gaan dit vir jou baie langer vat. As jy een fabriek moet hier, jy het een klomp toerusting wat jy moet aankoop, jy het een klomp werkers wat vir jou werk, dan gaan dit vir jou baie langer vat om wens te maak. Dat die bezighede begin eers na 2 of 3 jaar wens te doen. So dit is baie belangrik as jy geld by financiële instelling leen, dat jy geld leen om jou bezigheid te begin en te bedrijf, totdat jy die eerste keer wens begin doen. Ek wil gaan gaan kyk na die um, volgende skyfie, die formulering van die idee en die productspecificaties. Nou, um, as jy nou een bykie navorsing gedoen het, dan is het baie belangrik om een bezigheidsplan op te stel. Nou, bezigheidsplan is basis uit een setting van jou, van jou bezigheid van hoe al die komponente gaan werk, hoe jou produksie gaan werk, um, hoe jou bestuurplan gaan werk, um, jou marktnoopvorsing wat jy gedoen het, jou bemarkingsplan, jou financiële plan, dit is alles opskrif wat jy gaan beplan en jy gaan neerskryf. En een solke plan of een bezigheidsplan is baie belangrik, want het helpt vir jou om logies te gaan sit en dink. Baie keer het mense idee en jy dink het gaan werk en jy gaan baie geld maak, maar as mens begin sit, en jy begin al die goedkies neerskryf, en te beplan, hoe gaan jy die product maak, wat is die kostprys, hoe gaan jy dit verkoop, um, wat is die um, positieve en die, 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 die sterkpunte, en die, en die um, bedreigings, wat jou bezigheid mag hee, um, 
hoe gaan jy dit bestuur, hoeveel mense gaan jy kry om jy te help, wat gaan jy betaal, as jy al hierdie type goed in acht neem, jy skryf dit neer, dan kry jy baie meer logische idee, um, uh, van hoe jou bezigheid gaan werk, dit help jou om jou gedagtes mooi te orden, dit geef vir jou aanduiding van jou zwak en startpunte van jou bezigheid, dit is een ruglijn ook om vir jou te help om te kyk soos wat jy aangaan, hoe jy um, om jou vordering te evalueer, dit help vir jou om te sien of jou bezigheid levensvatbaar gaan wees, met ander woorde, of dit gaan werk voordat jy een klomp geld daarin gaan beneem. Met ander woorde, jy gaan begin achterkom as jy hierdie um, sakeplan opgestel het, oe nie, hierdie, hierdie bezigheid gaan daar nie werk nie, of ek sien die kans om al hierdie ure in te sit nie. So dit geef vir mense goeie idee of een bezigheid op die lange dier winsgevend en levensvatbaar gaan wees. En dan, het een mens een bezigheidsplan of een sakeplan nodig, um, voordat jy nou financiële instelling ingaan, want hulle kyk gewoonlik na jou sakeplan en jou bezigheidsplan, voordat die bank vir jou enige geld neem vir die bezigheid. So dit is baie belangrik, hier is een baie, baie belangrike concept wat jy moet verstaan, en is net sakelik, um, voor jou bezigheid begin, en natuurlijk vir mense om geld in jou bezigheid te beneem. Nou, um, ek gaan gauw met julle dit bespreek, uh, so my net gaan vinnig so, en dan gaan ek vir julle die powerpoint vast met vir vastlegging. Een uh, bezigheidsplan geef jou een beetje inlichting oor jou bezigheid, dit sê vir jou wat die bezigheidse naam is, waar dit gelee is, die adres, die eienaars, hulle besonderhede en of jou alleen eienaar is en of jou vernoote gaan nie. So dit geef jou een beetje achtergrond van die bezigheid. Dan die productieplan gaan stel, um, sê vir jou wat die product is wat gemaakt gaan word, as ook product specificaties. Nou, ons gaan in die powerpoint gaan ek mooi vir julle wees wat product specificaties is. Dit is de beskrywing van een product en precies hoe dit gemaakt word, al die toerissing wat jy gaan gebruik en onder andere hoe jy dit gaan verpak. En die idee van een product specificatie is dat as mense die product maak, dat hy elke keer die selfde lijf en dat hy die selfde kwaliteit het. So ons gaan nou nou bykie mooi kyk dan om. Die productieplan gaan jy sê hoe word die product gemaakt, hoeveel items gaan gemaakt word in een week, wat er vir skaffers gaan jy gebruik, gaan jy pick and buy gebruik, gaan jy checkers gebruik, gaan jy die, no, die plaas wat nou by julle is, dalk gebruik vir vars bestaan julle, so wie is jou vir skaffers, hoe gaan jy kwaliteitsstandaarde toepas, met ander woorde, dat die kwaliteit constant is en goed bly, en wat maak jy met afval, hoe raak jy ontslaaf van afval, um, in die kombuis bijvoorbeeld. Dan is het belangrijk om marktnoelvorsing te doen, en om jou bemarkingsplan op te stel. Nou, bemarkingsplan is basis, hoe jy die 5 P's van die bemarkingsstrategie gaan um, inkorporeer in jou, in jou um, bezigheid. Met ander woord, jy gaan baie goeie uit eens die dinge van jou product, die plek waar jy jou product gaan maak en verkoop, die prijs wat jy gaan vraag en hoe jy dit uitgewerk het, die promotie met ander woord, hoe jy dit gaan adverteer, en die persoene wat allemaal betrokke is by jou bezigheid. Persoon is die tekenmark, die beskrywing van jou tekenmark, maar ook die mense wat vir jou werk. Die financiële plan is eindelijk maar basis om vir jou idee te gee van hoeveel geld, jy gaan begin hoofers te doen en uitvind hoeveel geld het jy nodig om jou bezigheid begin. Jy gaan een begroting opstel met al jou uitgaves en inkomstes en jy gaan basis uitwerk hoeveel geld het jy nodig um, tot jy gaan begin om vir die eerste keer winst te maak. Want dit is die hoeveelheid geld wat jy op die einde by een bank sal moet gaan leen. Die bestuursplan gaan oor jou mense. Hoe jy jou mense bestuur, jou werkers, wat is hulle verantwoordelikere, hoeveel werkers gaan jy in dienst neem. Gewoonlik as mense entrepreneur is, begin jy gewoonlik met een of twee werkers, En soos jou bezigheid groei en jy meer wens begin maak, kan jy later meer mense begin aanstel. Elke werkerse verantwoordelikheid en opleiding wat jy dink dat nodig mag wees. Um, dan 6, is ons gaan een swat ontleding doen. Een swat ontleding gaan ek nou nou veel mooi in die powerpoint wees ook. Um, dit is wanneer jy gaan kyk na die sterkpunte, die swakere, die geleentheer en die bedreigings vir jou bezigheid. En die laaste pinkie is om jou wat gaan jy doen om jou product te beskerm tegen mense wat het van, van, 
om jou idee te beskerm van mense wat dit van jou wil steel. Nou, het is een paar goed wat ons kan doen, maar as jy bijvoorbeeld een boek geskryf het, of jy het muziek geskryf, en jy wil nie iemand mag dit verkoop, kopieer en verkoop nie, dan kan jy kopieerrecht op uitneem. Of as jy een nieuwe uitvinsel het, en jy wil nie hee, um, ander mense moet dit namaak en verkoop nie, dan kan jy patentrecht uitneem op een idee. Kom, ons gaan kijken, en gaan naar my powerpoint. Goed, daar is ons met die um, bezigheidsplan mooi ingezet vir julle, dat julle nie kan sien, die type bezigheid, productieplan, wat dit doen het met die, die hele productieproces, die productspecificaties, hoeveel producten gemaakt gaan word in een week, um, kwaliteitscontrole, marktnoorvorsing, te doen met jou um, tekenmark, jou financiële plan is eindelijk om je aanvangskapitaal te bereken, wat jou bezigheid nodig het, tot en met jou wens maak, die bestuursplan is hoe jou mense gaan bestuur, hoeveel werk is jy gaan nie, wat hulle beskrywing is, hulle werksbeskrywing, swat analyse is die sterk en die swakpunte, die bedreigings en die geleendhede, en dan hoe jy jou idee gaan beskerm. Ok, as het nou eindelijk reeds hierdie bespreek, ehm, um, Ik ga gaan kijken naar die SWOT-analyse. Die SWOT-analyse staan voor strengths, weaknesses, opportunities en threats. Um, dit is sterk punte, is bijvoorbeeld sterk punte en swak punte, is iets wat intern is. Met andere woorden, die entrepreneur moet gaan kijken. Sterk punte, wat het hy, wat hy dink positief is. Nou, elkeen van jullie wat verbruikers die die neem, het bijvoorbeeld die uh, vorigere om kost te maak. Um, jylle kan skans bak en muffins maak en met gis werk. So dit is jylle sterk punt, as jy in die kost industrie ingaan, dan gaan jy ervoring het, dit is die sterk punt. Die swak punt sal iets wees, um, soos as jy dat bykie die mekaar is, um, jy is nie georganiseerd nie, of um, jy is sikkel om met geld te werk, dan sal um, finansies dalke swak punt by jou wees of jy is dalk nie baie kreatief nie, dan kan dit een swak punt wees. Mens kan natuurlijk altyd mense kry om jou te help, ne? as jy dalk nie kreatief is nie, kan jy iemand kry om jou te help met die kreatieve aspekte bemarking, maar, maar um, dit kan een swak punt wees. Nou geleentheer en bedreigings is iets wat extern van buiten afkom. So geleentheid um, is bijvoorbeeld, um, as jy gaan kyk 10 jaar terug, was die, of bykie meer as 10 jaar terug, was hier een wereldbeker, een soker wereldbeker in, in Zuid-Afrika geweest, en baie mense het dit as een geleentheid gesien om een bykie geld te maak, en hulle het um, gasthuise gebouw, of hulle het garages omgeskip in gasthuise, of dele van hulle huis, van hulle kamers in hulle huis uitverheer, um, so dit was, um, dit is basis geleende, iets wat van buiten afkom wat positief is. Een bedreiging is iets wat van buiten afkom, wat jy nie be oorbeheer het nie, wat, wat, wat slecht kan wees vir jou bezigheid. Nou, as ek dink, as mededinger, as jy mededinger het, um, jy het een koffiewinkel en um, dan maak een koffiewinkel in die selfde area oop, sal dit vir jou een bedreiging wees, dit is iets van buiten af, wat jy nie altyd beheer oor het nie. En as jy wat nou een bedreiging is vir enige bezigheid, is die coronavirus, wat maak um, dat mense nie koop, soos hulle altyd doen nie, ons ekonomie krijg soor, en mense is versichtig, hulle bly in hulle huise. So dit sal iets wees wat, wat een bedreiging is vir een maatskapie. So as ons gaan weer kyk na die swat analyse, die sterk en die swak punt is, dit is iets wat intern is, met ander woorde, dit is gewoon ek die entrepreneur sterk punte wat hy het, of swakpunte wat die entrepreneur self het. As jy gaan kyk na die geleendhede en die bedreigings, geleendhede is iets positiefs wat van buiten afkom, wat jou bezigheid kan help, en bedreigings is iets negatief, wat die bedreiging kan wees, wat ook van buiten afkom, wat ons nie beheer oor het nie. Ok, en dan te gepraat oor die kopierag en die patentrag. Kopierag is op skrywerk en muziek wat jy kan uitneem om jou idee te beskerm van mense wat het wil steel, patentrag het mens op een uitvinsel, en dit word gewoonlik aan een sekere, pa, een sekere tydperk gekoppel, soos 10 jaar of 20 jaar, wat jy patentrag het op iets wat jy uitgedink het. 
Um, wat jy ook kan doen om jou product te beskerm, is jy kan sorg dat jy baie goed gelee is, dat jy nou op jou tykenmark is, dat jy baie goeie kliente dienst het, en dat jou product uitstaande kwaliteit is. Dis maniere hoe jy ook kan sorg dat mense aanhou om jou product te koop, boe mede dingers. Ok, nou specifikaties is wat ek reeds gesê het, is een geskrewe beskrywing van een product, met ander woorde hoe die product lyk, die grootte daarvan, die materiaal wat jy benodig het in die bevaardiging, na materiaal, en as ons praat um, by kostprodukte wat ons maak, maak um, dan verwijs ons eindelijk na bestanddele, maar bestanddele is materiale, hoe ons dit gaan maak met ander woorde recept, recept, beperkings waarin dit moet sal doen, met ander woorde, as jy het sê noem as chocolade koekies wil maak, moet die um, grootte 2 by 2 by 2 wees, by voorbeeld, dit is, sal nou een beperking wees, wat maak dat jy nie die koekie groter kan maak nie. Indichting oor verpakking, en al die toesting wat jy gaan nodig hee in die produksie van die product. Nou, as jy hier so kyk na die prentje, kan jy baie mooi sien, hierdie is een voorbeeld van hoe is specificaties al like van chocolade splinter koekies. Nou, dit is eindelijk maar, dit is chocolate chip koekies. Nou, as jy gaan kyk, dit geef jou baie goeie beskrywing van die product. Jy in die rechterkant, in die onderkant van die skerm sal jy sien, daar is nie ege koekies en cellofaan met een lenkie om en een bruin plakkerkie op, een bruin etiket. Nou, dit is hoe die product lyk. Nou, as jy gaan kyk na die specificaties, dan help dit vir die persoon wat dit maak, dat die product altyd die selfde sal lyk. Kom ons gaan kyk of jy mooi kan sien na die beskrywing, Daar is nege chocolade koekies met chocolade splinters, wat rond uitgedruk is, vast verpak in cellofaan papier en vastgemaak met swaard en wit streepies. Lind, daar sien jy die linkie, een bruin ronde gedrukte etiket met die naam, die prijs en die contact besondere word boop vastgemaak. Dan die materiale wat ons gebruik is die bestanddele en dan natuurlijk saam met dit is een recept wat ons instructies geef van hoe lang dit moet bak. Um, hoe warm die oond moet wees, en dit help ook, so dat die koekies elke keer precies die selfde uitkom. Die toerusting wat jy gebruik, maatlepels, skaal, klitsers, houtlepels, pakplaakie, oond, afkoelrakke, en aan die verpakking wat bestaan uit cellofaan, lint, etiket en stuipler. So jy kan sien, dit is wat een specificatie, een product specificatie is. Dit word baie gevra, um, en vooral stel dat jy moet sê wat een product specificatie is, so dit is een skriftelike beskrywing van een product, en wat die product beskryf, precies hoe dit lyk, um, die materiale wat jy gaan gebruik, die toerusting, as ook die verpakking. Die voordele van een product specificatie is dat die product elke keer die selfde lyk, en die kwaliteit is elke keer die selfde. So die kwaliteit die is, dan hou jy jou tykenmark gelukkig. En wat dan goed is, is dat hulle anna om jou product te koop en jy hou aan om wens te maak. Want dit is maar die groot, um, dit is maar wat die mens, as jy jou eie bezigheid het, is die doel dat jy soveel as moendlik wens wil maak. Um, so, dit is een van die um, product specificaties, maak dat jou tykenmark gelukkig sal wees en anna koop. Goed, ons gaan kyk gauw weer na ons nootuikies. Um, ek dink, ons moet jylle moet gauw vir my, is daar enige vraag hier so ver? Goed, ons gaan kyk gaan na die faktore wat die entrepreneur moet oorweeg as hy geskipte product kies. Um, dit is baie belangrik mense, as jy, um, dat jy die onderskrif is, um, punt 1 tot 5 baie mooi uit jou kop uit gaan leer, dat wanneer ons vir jou die geskese van die geskikte product vraag, jy dood sal kan noem. Um, ons gaan nou as ek klaar is, hiermee gaan ek vir julle vraag hier laat doen wat in die vraagstel is, um, vraag 4.2.3, ek gaan vir julle so 10 minuten geer dat julle het gaf my antwoord en dan gaan ek vir julle mooi verduidelik um, dat jy kan sien hoe ek dit beantwoord het, um, ja, dat jy kan sien of jy die werkies mooi verstaan. Nou, wanneer ons product kies, is het belangrijk dat mens jou vaardighede, mens is een vaardighede in acht neem. Um, 
Mense wat jy aanstel, moet die nodige kennisvaardighede en ervaring hee. Dit is baie, baie belangrik. En dan kry mens verskillende geskoolde werkers, jyker verskillende werkers, dat is drie types werkers, ongeskoolde werkers, halfgeskoolde en geskoolde werkers wat jy kan aanstel. Um, Um, nou, jou geskoolde werkers is mense wat goeie opleiding het, hulle het gewoonlik diploma's of grade en hulle kan onafhankelijk werk en hulle word gewoonlik goed betaal. Een voorbeeld van een geskoolde werker sal bijvoorbeeld een chef wees, een financiële um, raadgever, een rekenmeester, onderwijser, hulle is geskoolde mense. Halfgeskoold is mense met beperkte opleiding, hulle word bykie meer betaal as ongeskoolde mense. Dit sal bijvoorbeeld soos iemand wees wat in een call center werk en telefoon, telefoon beantwoord. Ne? Hulle is opgeleid in richting, maar nie vreselik kwalifikaties nie. En dan krijg ons ongeskoolde werkers. Um, dit is mense met min of geen opleiding en hulle doen gewoonlik routine werk. Soos um, bijvoorbeeld die skoonmaakpersoneel by die school of by hospital. Um, hulle het nie noodwendig opleiding nie, so hulle is ongeskoold. Nou, uh, mens betaal, ongeskoolde werkers word minder betaal as halfgeskoolde werkers en jou geskoolde werkers word die meeste betaal. So as jy nou met jou bezigheid begin, is het belangrijk dat jy die rechte werker vir die rechte uh, werk moet kies. Um, as jy bijvoorbeeld een halfgeskoolde persoon, as jy besluit om chocoladekoeken te bak, kan jy een halfgeskoolde persoon kry om die chocoladekoeken elke dag vir jou te bak, maar jy sal dat waarschijnlijk een chef kry wat dit sal versier, um, en um, baie mooi maak. So, jy gaan in die ongeskoolde werker, sal bijvoorbeeld nooit die tijd kan help, om die kombuis in jou bezigheid op te ruim, school goed te was. So, dis basis hoe die mense gebruik word. Wat belangrijk is, as jy werkers kies, um, behalwe dat jy die vorig hier in acht moet neem, jy gaan ook mooi moet besluit, hoe jou finansies werk, en hoeveel mense jy gaan kan bekostig. Um, want, um, elke werker, behalwe vir sy loone, uh, of salaris wat jy vorm betaal, is daar extra uitgaves wat jy ook moet betaal. Um, elke werkgever kry 1%, um, elke werkgever, werknemer, moet vir sy werkers, behalve hulle loon en salarisse, 1% van die salaris of die loon moet gaan vir werkloosheid versekering, wat hulle extra moet bybetaal, en dan moet hulle 1% moet hulle betaal vir seta. Uh, dit is een opleidingsoverheid wat mense opleid in een specifieke veld, maar met andere woorden 2% van een persoonse loon of sy salaris moet hulle um, boe en behalwe die, die loon of salaris gaan een werkgever moet betaal. Um, dan gaan kyk ons gaan na die financiële bronne. Uh, voor de financiële instellingsgenader word om te help met die financiering, moet jy eers die volgende kostes bereken, um, die aanvangskoste, die bedrijfs, en die bedrijfskoste, so dat jy weet hoeveel geld jy aanvankelijk gaan moet leen. Die aanvangskoste is die koste, as jy jou bezigheid wil begin, die koste van jou, die perseel wat jy hier, um, inrichting van jou kombuis byvoorbeeld, apparate wat jy koopt is aanvangskoste en bedrijfskoste is die koste om jou bezigheid aan die gang te hou, dis water en elektriciteit, dis petrol, dis telefoonrekeninge, um, dit sal jou bedrijfskoste wees. So is belangrijk om dit uit te werk voordat jy mense of banke soek wat jou bezigheid kan financier. Uh, na maniere hoe jy kan um, financieren kry, is jy kan jou eie spaargeld gebruik, jy kan banklening aangaan, of jy kan vernoote kry, mense wat saam met jou in die bezigheid ingaan, of jy kan ook familie kry, wat bereid is om um, geld in jou bezigheid te beleid. Dan die beskikbaarheid van werksruimte, um, die grootte van die werksruimte wat jy gaan gebruik vir jou product, vir die produksie van jou product gaan afhang van die type product, en die grootte van jou bezigheid. As jy bijvoorbeeld kapkijkt gaan bak en verkoop, dan jy baie klein spaas en jou maas kom buis nodig, um, en jy het waarschijnlijk een werksplein, werkoppervlakte en een stoof nodig. Nie raarig baie meer 
uh, uh, ruimte um, wat jy nodig het nie. As jy bijvoorbeeld besluit, jy wil bedmetrasse maak en verkoop, gaan jy baie groter toerissing hee om die metrasse te maak en te stik en op te stop. Jy gaan jy groter stoer ruimte hee vir die materiale en ook vir die finale metrasse. So, jou ruimte wat jy beskikbaar het, gaan absoluut afhang van die product wat jy gaan maak. Mens begin gewoonlik jou ruimte, is gewoonlik klein, is in een garage of in een kombuis, en soos jou bezigheid beter raak, um, en meer wens begin maak, en jou teikenmark groei, so beweeg baie entrepreneurs na groter sake per sele, en waar hulle meer werksruimte het, maar waar hulle dan natuurlijk ook meer geld spandeer aan hier geld. Dan grondstoffe, dit is baie belangrijk dat jou grondstoffe uh, plaaslik beskikbaar moet wees, plaaslik beteken dit moet in jou omgeving beskikbaar wees, um, so, um, ja, um, plaaslike producte is makkelijk verkrijbaar. As jy producte het wat ingevoer moet word, um, gaan jy sikkel, want invoer is baie dier en is baie moeilik om invoer licenties te kry. So, dit is goed as jou producte plaaslik beskikbaar is. Um, gewoonlik is dit beter kwaliteit, dit is vaars net, proef beter. Um, as jy bijvoorbeeld piesangs van een plaaslike boer kraai, gaan dit baie lekker dit proe, as die wat van die winkels afkom, die winkels gebruik um, piesangs wat baie keer groen is in hulle ijskaste, hulle word vroeger geplik, um, dan proe hulle nie altyd so, so lekker, um, dit proe nie altyd so lekker nie, um, omdat dit te vroeg geplik is, so dit is ook om ons sê, baie keer is hy plaaslik kan koop vars producte, dan, dan is dit baie keer die smaak en die um, dit proe beter. Jy stimuleer ook die plaaslike ekonomie as jy plaaslike producte koop, um, wat goed is. En dan die laaste feit is, is baie belangrik dat jou product, as jy product kies, dat dit moet mooi en interessant wees, dit moet aandag trek. Die verpakking en die product um, is baie belangrik dat dit moet interessant lyk en mooi moet wees. Um, jy moet die visuele aspekte in acht neem, so die koos moet mooi lyk, die verpakking moet mooi wees. Dit is gewoon ek met koos goed as mens dit kan verpak in een deerskynende materiaal, of een deerskyn, ja, um, of dat daar een opening is wat mens die product hier kan sien, um, so een vensterkie, want het maak dat mense um, dit sien en dit graag verkoop. Um, jy kan, smaak is belangrik, jy kan op klein maniere kan jy product vir, vir jou tekenmark ook um, lekker maak, dier bijvoorbeeld in een koffiewinkel koekies, so met koffie te bedien. Um, so jy, um, dan, dan neem jy die, die tekenmark sy smaak in acht, reeks en taie as jy in een boekwinkel instap en hulle verkoop koffie, dit is een goeie um, manier hoe jy verbruikers ook kan um, aantrek um, om jou product te geniet. Ok, wat ek nou wil hee, is ons het een vraag hee, Net gaan kyk en jylle vraag stelle wat jylle um, opgesit. Um, ek wil gauw hee, jylle moet vir my kyk, daar is um, vraag 4.2.3 op, op jou vraag stel ek hee. As jy nie jou vraag sal nou het nie, kan jy sommer net hier kyk na my vraag. Um, sê die volgende. Noem en verduidelik twee faktore wat Lisette in acht moes neem met die kese van een geskikte product. Nou, ons het nou die kese van een geskikte product nou niet gedoen, maar hier is een vraag hee, um, wat gekoppeld word aan een gevalle studie. So, dit is baie belangrijk, jy moet nou gaan kyk, ek het dit eers gehighlight, as jy kyk na die vraag hee, hulle vraag toe baie goed vir ons. Hulle vraag noem twee faktore wat Lisette in acht mis neem met die kese van die product, maar hulle vraag nog iets ook. Hulle vraag jy met die twee faktore verduidelik. So, die vraag is van toepassing op die gevalle studie in die vraag stel. En ek wil hee, jylle moet dit gauw dit vir my doen. Kom, ons gaan kyk net gauw na die scenario voor ons um, die vraag hierin. Salad Sisters, Jess en Lizette is twee vriendinne wat besluit het om um, slaai te verkoop by uh, Mark en Wooster. Nou kom ons gaan lees gauw wat hulle sê um, van die twee sissies, of die, die twee vriendinne. Een rechte plaas pak huis op Wooster, verander elke eerste saterdag van die maand in een baie nes van bedrijfighede, wanneer kotstalliekies met uitstekende en oorspronkelijke producten opskiet. 
Lisette Kloppers en Jess van Toner is van die bekende gezichten bij die Groenstoor. Hulle vriende noem hulle die Salad Sisters. Hulle groot verskynheid tref en slaai is baie gewild. Op winnende skepping so staai sy groenpoentjie slaai, swart reis slaai, beet en boterskoor slaai, is deel van hulle interessante producten. Jy kan ook een bottle slaai, sy is in jou mankie laai. Al die groente en kraaie is vars en word op Lizette en Peer sy, sy plaas gekweek. Lizette en Jess gebruik haar winbare plastiek pakkies met stevige deksels en haar gebruikte bottels om hulle slaai en slaai sause te verpak. Hulle uitgangpunt is om die wereld so groen as moeilijk te hou. Lizette sy sien akker het voor prachtige kleervolle etikette ontwerp met al die correcte inlichting daarop. Lizette en Jess bereid die vars slaai en slaai sause voor en Lizette sy eie kom buis en doen net die finale afronding satera by die stoor. Hulle beste reklame medium is die besoekers aan die groen stoor, maar hulle adverteer ook op Facebook en daar was reeds artikels en tijdskrifte. Hulle zet sikke om voor te blij met bestellings en hoe weeg dit om een van hulle plaaswerkers op te laai om hulle op een gereelde basis te kom help. Salad Sisters bekoop hulle producte die in bekostigbare prijse. Hulle berei elke zaterdag 100 bakkie slaai voor en verkoop die slaai sys ten 38 rand 50 per botel. Nou wil ek jylle moet gauw vir my kyk na die vraag, jy geef jylle so 5 minuute, of jylle so 4 minuute, dat jylle om gauw vir my beantwoord, en dan gaan ek om gauw met jylle behandel. En ek wees gauw weer die gevallen studie asjeblief vir die leders.
Guten Menschen, um, die Zeit ist ein bisschen mens, so ich kann auch ein bisschen ernst tun. Um, ich will auch viele Weise gehen, ich hoffe, dass ich noch die uh, Frage habe. Um, ja, man auch, die, die Punkte sind für uns, dass um, ja, ich zwei Feiten für mich mit Nüm in Verteilung habe. Das ist mit zwei Mal mit zwei Seiten. Um, als wir gehen, gucken, wie wir das in Nota geht, soll ja sehen, die Faktoren, die ein Entrepreneur mit Urwege in die Käse von einem Produkt, ist die Beskutbarheit von menschlichen Vorrichtungen, finanzielle Albronen, beskutbare Werkspause, Grundstoffe, die uns plötzlich kann kriegen, in Antrekungskraft für Verbreiter. Das ist sehr belangrijk, und auch das ist ja noch nicht eine Frage, nicht. Hier die Frage ist gekoppelt an uns gefallen zu sein. So, jij moet nou gaan kijken, behalve jij kan nie dit eenvoudig niet gaan noem nie. Jij moet nou gaan kijken, wat er van hier die vijf is van toepassing op die gevallen studie. Nou, beskutbaarheid van menselijke vorigere, daar is mense van wie ons in die gevallen studie gehoor het. Ons het gehoor van Lisette en haar vriendin Jess, sy is een menselijke hulbron, ons het gehoor van Akker en Lisien, ons het gehoor van een man wat boer, dit is alles menselijke. So een is iets wat sy in acht kon geneem het. Financiële hulbronne, narens in die gevallen studie, maak hulle enigszins melding van haar finansies nie. So ons gaan nie nummer 2 noem in die antwoord nie. 3. Beskikbare werkspasie. Die werkspasie wat sy het is in haar kombuis of bij die groenstoor waar sy haar producte verkoop. Jou werkspasie kan die plek wees waar het gemaakt word of die plek van verkoope. So dit is baie belangrijk. Jullie zien, ik kijk naar na, na die antwoord, maar ik moet ook dit van toepassing maken op die gevallen studie. Dan die beschikbare grondstoffen. Is dit plaatselijk beschikbaar? Ja, dit is. Zij krijgen al grondstoffen van het plaats af, van het plaats. Zo, so dit is in die omgeving. Zij blijven al zo. Zo, het beschikbare grondstoffen. En is, is dit is daar aantrekkingskracht vir verbruikers? Ja, dat is. Op product is gevuld, mense en interessant en hulle kan nie voorblij om in die behoefte te, vol, te voldoen nie. So ek gaan gaf julle die antwoord hier stuur. Um, eerst die ene keer, menselike vaardighede, um, sy het is vriendin of is wat al kan help en al sien akker. Beskikbare werkspasie, sy het genoeg plek in al kompuis. Uh, beskikbare grondstoffe, Op product is beskikbaar van hulle plaas, ek kan het makkelijk in die handen kry. Sy het beter kwaliteit, vars, uh, beter kwaliteit, ja, dit is beter kwaliteit, beskikbare grootstoffe en aantrekkingskraf vir verbruikers. Die product in die slaaie moet interessant wees en die aandag trek. So kan jylle baie mooi sien, ons het genoem, dit is die in bold, beskikbaarheid van menselike vaardighede, die beskikbare werkspasie en ons hier het verduidelik na aanleiding van die gevalle studie. Ok, so jy moet gaan kyk wat er van hier die antwoorde is van toepassing op jou gevallen studie en dan moet jy dit vir my skryf met voorbeelde uit die gevallen studie uit. Kijk. Goed, ek gaan ga bykie aanskyf. Um, goed, dan die doeltreffende produksie. Um, ek gaan nou vinnig praat hier oor. Um, ek sal nou weer, as is by die volgende eenheid, die bemarkingsplan sal ek vir hulle my, my powerpoint weis. Ek gaan sommer so praat, dit gaan niet een bykie vinniger gaan, want ons tyd rook bykie min. Um, nou, faktore wat die doeltreffende produksie van genhalte producte beinvloed, dit is baie belangrijk, as jy in jou produksieproces wil hee, dit moet, dit moet um, goed gaan, moet jy die volgende 7 feite in acht neem. Jy moet jou produksie doelwitte beplan, Met ander woorde, wat wil die klient hee, hoeveel producten gaan jy verkoop, waar gaan het gemaakt word, so alles wat het doen het met die productie. Dan die beplanning van jou productie is tydroosters, leveringsdatums, deadlines, met ander woorde. Hoe gaan jy jou productiekoste beplan? Jy moet akkurate berekenings doen. As mens nie goeie um, koste berekenings doen nie, kan het wees dat jy te min geld het om jou product te maak. Of jy kan te veel voorraad koop ook, en dan het jy nie genoeg geld um, in jou bezigheid nie. So, um, jou produksiekoste is belangrijk dat jy dit in acht neem. Voor goeie produksie moet jy hou by jou produksspecificaties. Ons het reeds gesê, onthou dit is die lijst, wat vir jou die product verduidelik, hoe hy like, um, die apparaten wat jy gaan gebruik, die recepte. Dit is baie belangrijk, as jy by dit hou, 
dan is die voorkomst in die gehalte al dat die in jou cliënte blij gelukkig en dit maak dat hulle koop en jou hou aan om geld te maak. Gehalte beheer is baie belangrijk. Jy moet gehalte beheer is, jy kyk na die kwaliteit van jou bestanddele in elke liewe stadium van die productieproces. Met ander woorde, as jy begin, kom en sê jy maak pizzas, jy verkoop pizzas um, op een markie. Van het jy begin, tot van het jy die producten aangekoop het, die tomaties, die um, meel, die melk, alles wat jy aankoop, is belangrijk om gehalte beheer toe te pas van jou aankoop het tot die eindproduct. Met ander woorde, gehalte beheer is waar jy kyk dat die product voldoen aan die nodige specificaties. Jy kyk bijvoorbeeld dat die meel nie verval het nie. Jy kyk dat die melk reg is, dat het nie slag proe nie. Dan moet jy tijdens elke stap van die productieproces, wanneer die pizza deeg uitgerol word, moet jy kyk, is dit dun genoeg? As dit in die oond ingaan, is die, is die toppings wat boop, is dit genoeg, is dit mooi uitverspraai? As jy dit in die oond sit, moet jy gehalte beheer toepas, jy moet kyk, is dit al bruin genoeg, moet ons dit uithaal of nie? In die einde, as jy dit in sy box sit, moet jy kyk, like hy moeniekies, het die box die etiket op, is alles... Um, soos hoe die product moet lyk. So gehalte beheer is, jy kyk die jild uit, of die product is, soos wat die product kom, of specificaties sê dit moet wees. En nekie sy werkplek is belangrijk, dit keer ongelukke en brande, um, die gehene van werkers is ook belangrijk, ons gaan volgende keer praat oor die voedselverwante siektes, wat mens kan kry as mense nie gehenies werk nie, as hulle handen nie skoon is nie, of siek mense werk met kols, so, dit is baie belangrijk, as werkers die geenies werk, dan hoef mens die voorraad te vermoors of weg te gooi nie, en mense wat jou producte gaan koop, gaan nie siek raak daarvan, omdat voedseldak vergiftig is nie. Nou, kerige beheer van finansies is belangrijk, um, as jy met voorraad, te veel voorraad koop, dan het jy dat bykie te min geld vir ander um, afdelings in jou bezigheid, waar er al geld nodig is, en as jy weer te min voorraad koop, kan dit leid haar toe dat jou productie gestaak word. Um, as jy te min melk koop en jy moet melk daar te maak, dan het jy probleem. Dan gaan die productie gestaak word en dit gaan die fikkie op jou verkope en jou wens. Ok, dan voorraadcontrole. Um, dit is wanneer jy, jy kyk na die grondstofwe, dit is goed om een goeie voorraadcontrole om een lijst te heer, dat jy seker maak waar die voorraad is wat jy het, dat jy nie onnodig voorraad aankoop nie. Um, dus alle grondstoffen, bestanddelen wat jy het, of voltooide producten en um, jou klaar producte val onder voorraad. Nou voorraadbeheer is belangrijk, voorraadbeheer is dat jy precies weet wat al jou bestanddelen is, zodat so productie nie staak as daar het tekort aan grondstoffen is nie, so dat jy rechtig al de grondstoffen kan aankoop, dit keer vir morsing, as jy ek nie genoeg goed voorraadcontrole doe nie, en ek kyk nie na vervaldatums nie, of ek besef nie, um, ek, het te veel me- ek het meel in die spens, en ek koop nog een klomp extra meel, dan gaan ek dit moors na, en dit gaan slecht raak. So, dit is belangrijk dat jy um, voorraadcontrole doen, om nie vermoorsing te veroorzaak nie. Jy moet geld beperk, wat in voorraad beleef word, en dit sal diefstal voorkom. As jy precies weet, wat in jou spens en in jou kombuis aangaan, sal mense nie sommer um, van jou um, voorraad is deel nie. Dan gaan ek baie vinnig praat, gehalte producte, jou gehalte product moet gepast wees vir jou teikenmark, um, en die prijs moet natuurlijk wees, um, ook wat die teikenmark, mark bereid is om voor te betaal, jou product moet mooi aangebied word, want mens kyk met jou oor, en die aanbieding van jou product moet aantrekkelijk wees, maar jou prijs gaan bepaal, hoe jy jou product kan aanbied. Hoe gaf vinnig, um, let maar my powerpoint toe gaan, um, ons kyk, ga die aanbieding van die product, Um, uh, die prijs gaan natuurlijk bepaal hoe jou product aangebied gaan word as jy in een um, 5 star restaurant gaan eet gaan jou aanbieding anders lyk as wanneer jy by McDonald's burger gaan koop jou grondstoffe gaan, moet, is belangrijk, jy moet goeie grondstoffe goeie kwaliteit grondstoffe vir een goeie eindproduct 
um, en aan jou gehalte en ontwerp, want verpakking is belangrijk. Dit word, jou verpakking wordt beïnvloed door die doel, die tekenmark en die verkoopprijs. Als ik een broekje gaan koop bij Shopra Checkers, gaan ek nie, wil ek nie iets koop wat my maag gaan vol maak. Ek gaan nie omgeen oor verpakking nie, ek gaan hem dadelijk eet. So as hy niet in een sakje is, is dit meer as voldoende van my. Als ik een kind is wat school toe gaan en my mal wil vir my um, een broekje inzet, die, um, die broekje moet nie kan uitval nie, hy moet stevig wees, hy moet nie plat gedruk word, is my boeken nie, dan gaan ek dalk omdalk so um, verpak. Um, maar jou verpakking gaan afhang van jou tekenmaak en wat hulle bereid is om te betaal. Ons het klaar oor opberging gepraat en veiligheid, ek kom bys wat veilig moet wees, producten moet veilig wees, moet recht stoor word, Um, en op verpakking moet op vervaldatums wees om ons veilig te hou en allergene moet aangeduid word. Allergene is producten waarvoor een mens kan allergies wees. Ok, um, dan is het belangrijk, um, skies etikette ook, voedsel etikette, ons gaan bykie later daar oor praat, as ons kom by die um, 5 P's, um, ons gaan, sal dit daar aan raak. Um, dan vir doeltreffende productie is het belangrijk ook dat jy jou tyd moet raag spandeer, jy moet baie goed beplan. Uh, het is belangrijk dat jy die rechte opbergingsprocedures gebruik in jou werksarea, moet daar genoeg spasie wees en goeie belichting. As ek kyk na hierdie prentje, al die koos is mooi um, verpak, um, dat daar nie insekte by dit kan kom nie, hy het etikette by, dit is mooi skoon, dit is gewente leer, goeie lig, hy kan mooi sien wat alles op die rakke aangaan, um, rakke moet skoon, nekies en droog wees, um, in ons bergingsareas is ijskaste en vrieskaste, um, en natuurlijk jou droostoor areas, um, en is belangrijk, as jy, voor, as jy um, voorraad het, dat jy een inventaris sê, of een databasis sê, waarop jy al jou grondstoffe neerskryf, um, waarop jy in en uitteken soos die producte in jou spens, of in jou, in jou store area ingaan, en soos dit uitkom. Klienteverhouding is baie belangrik, um, mense koop nie net jou product, product nie, hulle koop ook die diens wat so met jou product gaan, as jy mense gelukkig hou, um, en jy laat hulle belangrik voel, en jy luister na hulle klachtes, Um, dan sal dit ook goed wees jou, vir jou product en jou productse beeld. Goed, dan die onderhoud van toeristing, gaan ek net gauw vinnig vir julle sê, ons twee maniere wat mens toeristing in een kompais kan onderhoud. Um, dit is belangrijk om jou, jou, jou toestelle te onderhoud, so dit nie onnodig breek nie, want as toestelle breek, dan beteken dit, jy kan nie... Um, producte vervaardig nie en jy kan nie wens maak, jy verloor geld. So, die twee types wat ons kry, die eerste en die keer is voorkomende onderhoud. Dit is onderhoud wat jy um, voorkomend doen, met ander woorde, dit is wanneer toerusting gereeld gediens word. So, twee keer een maand, een keer een maand kom een persoon van die vaar en hy kom, kom toets al jou stove by voorbeeld. Dit is voorkomend, met ander woorde, dit word gediens, daar word na die onderdele gekyk, um, en kan gekyk dat die, dat die um, stoof mooi werk. Rechtstellende onderhoud is wanneer jou stoof breek en jy krijgt iemand om om te kom recht maak. Maar om te sorg dat jou toerusting in een goeie werkende toestand blij, is het belangrijk om voorkomende onderhoud ook te heen. Met ander woorde, om jou product gereel te dienst, al is dit nie stikkend nie. Um, dan wat hulle vroeg baie keer ook... Um, in die vraag stelle, vraag hulle baie oor personeel opleiding. Het is baie belangrijk um, uh, vir goeie productie van gehaalde producten, dat jou mense moet weet wat hulle doen. As hulle opgeleid is, dan is hulle werk gehaalde beter. Hulle werk beter, die productiviteit is beter. Daar is minder vermorsing. As hulle weet om te werk, dan, dan um, sal dan die onnodige bestand hulle vermors word nie. Dit sal raar gestoor word. Um, die moraal van die werker sal verbeter word, dit help met onderhoud en herstelkoste, en werkers kan op hulle eie onafhankelijk werk, jy hoef nie oor hulle skouwer te staan en loer wat hulle doen nie. Dan berging en afleveringsstrategie, dit is maar net mens moet aflever op die tyd wat jy sê, um, verpakking moet sterk wees, so dit makkelijk in een kar vervoer kan word, en afgelever kan word, 
En as jy een bederf ware producte aflever, is het belangrijk dat dit een verkoelde trok of een trokkie gedoen sal word. Um, Oké, okay, nou die laaste belangrijke term wat ek um, gaan behandel in hierdie eenheid is net volhoudbare verbruik. Volhoudbare verbruik is een term wat baie gevraag word, volhoudbare verbruik en volhoudbare productie is hier aan die een. Nou volhoudbare beteken dat iets op een manier, volhoudbare verbruik beteken dat iets op een manier verbruik word. Um, Bijvoorbeeld, de verbruiker zal goederen en diensten gebruiken om hun behoeftes te bevredigen en hun levenskwaliteit te verbeteren. En in die proces wordt minder natuurlijke hulpbronnen in chemische stoffen gebruikt. En die gevolg is minder afval in besoedeling. Nou, als jij kijkt naar de wasmachine, dit is een voorlaaier wasmachine. Hij gebruikt baie min, minder water als een boerlaaier. Uh, en hij heeft ook een ecovriendelijke optie. Met andere woorden, jij kan de economy wash op zich kies. Zoals so jij hier die wasmachine gebruikt, dan gebruik je dit om je basisse behoeftes te bevredigen en om je levenskwaliteit te verbeteren. En in die proces wordt je natuurlijke hulpbronnen bespaard, je gebruikt minder water en je hebt minder afval en bezoedeling. So dit is wat betekent volhoudbare verbruik. Volhoudbare productie is wanneer door in die maakproces. Um, Tijdens die maak van een product worden aan die basis behoeftes van die verbruikers voldoen, maar min natuurlijke hulpbronnen wordt gebruikt, min chemische stoffen, gifstoffen, afval en besoedeling wordt verminderd. So die verschil tussen die twee is volhoudbare verbruik is wanneer je iets gebruikt om in je basis behoeftes te voldoen, min natuurlijke hulpbronnen, chemische en gifstoffen wordt gebruikt, min afval en besoedeling. Wanneer als praat van volhoudbare productie het dit te doen met die productieproces, waar producten vervaardig word om in die basisse behoeftes van verbruikers te voldoen. Natuurlijke hulbronne, chemische stof en gifstoffen word verminder en so ook afval en besoedeling wat verminder word. Oké. Okay. Oké, okay, ek wil net gauw um, um, ik wil het niet gaan vinnig met jullie doen, dit is baie belangrike werk. Dit is die bemarkingsstrategie wat gaan oor die 5 P's. Um, as jy kyk op die volgende blad zijn, um, die ontwikkeling van een bemarkingsplan in die 5 P's, dan gaan ons kyk, um, ons, dit is baie belangrijk die bemarkingsmengsel of die bemarkingssamenstelling word baie keer gevra, en jy moet weet, die 5 P's, die product, die persoon, die promotie, die plek en die prijs. Dit is baie, baie belangrijk. Um, dit gaan verseker vir jou gevra word, dit word in elke examen gewoonlik gevra. So jy moet die 5 P's ken. Wees voorzichtig, baie van jullie vergeet om product te skryf. Jylle skryf productie, so maak seker jy skryf product. Die product is die product wat gemaakt word. Persoon is die tekenmark, die mens wat vir jou werk promotie te doen met die advertentie, die um, prijs is waar die tekenmark bereid is om te betaal en die plek is plek van verkopen en plek van productie. Goed, ons gaan gevinnig praat oor die product. Die product is gewoon een handelsnaam. As jy gaan kyk na die skyfie, kan jy sien hier is allemaal uh, maatskapie wat tekenwijs en hamburgers verkoop, maar elke net een ander handelsnaam, McDonald's, en Steers en Wimpy. Um, dit sê vir jou as jy burger eet, dit identificeer die product en onderskui hom van sy mededingers. As jy Nando's koop, dan weet jy dit is gewoonlik spicy hoener. As jy um, McDonald's eet, dan weet jy dit is gewoonlik um, ja, gewone burgers met patties en so. Um, goed, dan gaan kyk ons gaan na die handelsnaam. Dit skep gewoonlik een beeld. Um, het, tos, die handelsnaam is soos Nike en het baie keer een slag spreek, so just do it. Um, die handelsmaart het help om die product te identificeren. As jy daai betekkie sien, op die skoen sien, gaan jy weet, dit is Nike. Um, en dit is onwettig, mys mag nie met anders sy handelsmaart gebruik, of dit kopieer nie. Goed, as jy gaan kyk, gaan na die beeld, dit sluit gewoonlik in, wat vir die bezigheid of die product staan, ek gaan somme vinnig aangaan, Nike verkoop skoene, en kleren vir sportieve mense, hulle beeld 
is dominantie, innovering, oorwinning en prestatie. As jy gaan kyk na hulle advertenties, is dominante vrouwens in sport, Serena Williams, um, oorwinning, prestatie, is waarvoor hulle staan. So, een product het ook een beeld. Dan, etiket is belangrijk, dit geeft ons inlichting, die naam en die handelsmerk van een product, die bestanddele wat aan voorkom in volgorde van meeste na minste, die eetkundige inlichting, dit is jou tabelle, die verkoop die in datums, besonderhede van die vervaardiger, gewoonlik die telefoonnummer, gebruiksanwysing, so jy het gaan gebruik, een prijs of een streepieskode, hoe jy sal opdien, die poorsie groote en die gewig en allergene word aangeduid op etikette. Verpakkingsvereistes, Verpakking moet veilig en hygiënisch wees, dit moet sterk wees, aantrekkelijk, makkelijk om te hanteer en te bevoer, gerieflik vir opberging en uitstelling, moet sy vorm behoud tijdens hantering en geskik vir die type product en tykenmark wees, dit moet luchtig en waterig wees. Mense, hier is net leerwerk, jy het in jou notas, um, dit is nie raarig verstaanwerk nie. Goed, ek wil net gaan vinnig begin praat oor die advertentie, Belangrijk als je advertenties skryf, dat jy aan, dat het in die ABBA beginsels moet voldoen. Die ABBA beginsel moet jy ken, jy moet het ook in die rechte volgorde ken. So A staan vir aandag, advertentie moet aandag trek, dier mooi prentjies, groot letters, uh, dan moet het belangstelling by mens prikkel, jy moet nou bege begeerte om het te koop, en dit moet die klient oorreed om op die einde die product te te koop, om, om tot actie oor te gaan. So, dit is baie belangrijk. Die um, maniere wat ons kan adverteer, gaan afhang van ons finansies en die tykenmark, TV en radio is baie dier, pamflete en bezigheidskaartjes is bykie goedkoper en dan kry ons gedrukte media, dit is wat jy print, uh, in tydskrifte, korante, pamflete, ons kry elektronische media, soos radio en televisie, buitelig media as reklameborde en directe post is jou um, junkmail dat jy in jou post beskry. Ok, ek gaan nou nie eerst daar doen nie. Ons het klaar aandag belangstelling begeerd en aksie gedoen, en dan wil ek gaan met julle praat oor die prijs, daar is drie types maniere hoe mense prijs kan vaststel. Koste gebaseerde prijsing is soos wat ons in groot 10 koste berekenings gedoen het, jy werk jou produksiekoste uit en jy sit die wens by. Dit is koste gebaseerde prijsing, manier hoe jy um, jou productse prijs gaan uitwerk. Mededingende gebaseerde prijsing is wanneer jy gaan kyk na jou mededingers en jy besluit, gaan jy jou product bykie goedkoper of bykie dierder as jou mededingers maak. So dit is um, wat mededingende gebaseerde prijsing beteken. Jy gaan kyk na jou competitie. Vraag gebaseerde prijsing um, kijk jy na die aanvraag van jou product. Hoe groter die aanvraag is, en hoe minder daar beskikbaar is, hoe dierder sal mense betaal. Ek weet nie of jylle kan onthou nie, toe die fidget spinners uitgekom het, toe wat my dochterkie baie graag een gehad het, en die goed het hier by die 200-300 rand gekoos. Want daar was baie min mense, dit was nie in die land, en daar was mense wat die prijse betaal het. Ek het net besluit, ek gaan dit die volkoop nie studeer. Na seker 2-3 maanden, het elke liewe winkel omtrent die fidget spinner in, en toe kon jy dit later vir 30 rand koop. So, hoe groter die aanvraag na product is, hoe meer kan jy vraag vir die prijs van die product. Ok, en dan die, um, ek gaan nou maar net praat dan oor die laaste eniekie, die directe en die indirecte verkope. Uh, die rest kan jy in jy notas lees. Um, Directe verkope is wanneer jy een product verkoop en jy verkoop dit, um, jy sien jou tykenmark. Met ander woorde, hierdie vrou rechtsboe um, by die markie, sy verkoop um, al vars producte van die plaas af, dit is organies en sy kan met haar klienten gestels, die koos is baie laar, want sy kunnen direct aan hulle verkoop. In directe verkope is wanneer jy vrucht en groent op die plaas het en jy verkoop dit byvoorbeeld aan piek en pui en daar is een klomp dubbel tussen gangers. Op die einde gaan jy baie meer by piek en pie betaal vir die product, want daar is een klomp mense, daar is reis, daar is vervoerkostes uh, van die plaas na die winkels en fabrieke toe, terug na die winkel toe. So, um, dit is belangrik dat jy weet, um, indirecte verkoop is gewoonlik dieder, 
uh, jy het baie meer blootstelling, baie meer mense sien jou product, maar dis baie dieder. Die rekte verkoop het jy die rek kontak met jou teikenmark. Die producte is goedkoper en die voordeel is, is dat jy goeie klientenverhoudings met jou teikenmark kan opbouw. Ok, so ek gaan nou maar eerst daar stop. Um, nee, goed. Um, goed, uh, ek gaan gaan afsluit die persoene wat jy met dit doen het, is uh, werknemers, allemaal wat vir jou werk is, jy entrepeneer het in jou bezigheid, die bemarkingspersoneel is die mense wat jou product gaan adverteer, jou verkoopspersoneel wat uh, die rek met die teikenmark werk, en dan jou teikenmark is die um, losse is die belangrike mense, die mense wat op die einde jou product en jou diens gaan koop en dit gaan gebruik.